ഇന്ന് നമ്മൾ ക്യൂയിങ് മോഡൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് സർവീസ് ചാനൽസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബേസിൽ നാല് തരം ക്യൂയിങ് മോഡൽസ് ഉണ്ട് സർവീസ് ചാനൽസ് രണ്ട് തരം ആണുള്ളത് സിംഗിൾ സെർവറും മൾട്ടി സെർവറും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ ലെങ്ത്തും രണ്ട് രീ രണ്ട് തരത്തിൽ വരാം ഫിനിറ്റ് ക്യൂ ലെങ്ത്തും ഇൻഫിനിറ്റ് ക്യൂ ലെങ്ത്തും ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ബേസിൽ ക്യൂയിങ് മോഡൽസിനെ നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സെർവർ ഇൻഫിനിറ്റ് ക്യൂ ലെങ്ത്ത് മോഡൽ അതുപോലെ തന്നെ സി രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് സിംഗിൾ സെർവർ ഫിനിറ്റ് ക്യൂ ലെങ്ത്ത് മോഡൽ മൾട്ടി സെർവർ ഇൻഫിനിറ്റ് ക്യൂ ലെങ്ത്ത് മോഡൽ മൾട്ടി സെർവർ ഫിനിറ്റ് ക്യൂ ലെങ്ത്ത് മോഡൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈ സർവീസ് ചാനൽസ് എന്താണെന്നും ക്യൂ ലെങ്ത്ത് എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദീസ് ആർ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ദ ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റം ഒരു ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റത്തിലെ എലമെൻസ് ആണ് ഈ സർവീസ് ചാനൽ എന്നും ക്യൂ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ നാല് മോഡൽസിലും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഈ നാല് മോഡൽസിൻ്റെയും സർവീസ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സി എഫ് എസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ്ഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ഈ നാല് ക്യൂയിങ് മോഡൽസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിംഗിൾ സെർവർ ഇൻഫിനിറ്റ് ക്യൂ ലെങ്ത്ത് വിത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ബൈ യൂസിങ് എഫ് സി എഫ് എസ് മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ്ഡ് മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് എമ്മും നമ്മളിവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് മെമ്മറിലെസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് മെമ്മറിലെസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റിനെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അത് മെമ്മറിലെസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അറൈവൽസിനെയും സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർവീസ് ടൈമിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വൺ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അത് സിംഗിൾ സെർവർ മോഡലാണ് ഏത് തരം സർവീസ് ചാനലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇത് സിംഗിൾ സെർവർ ആണ് പിന്നെ ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് സൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് സൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ മോഡലിൻ്റെ ക്യൂ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ക്യൂ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഈ മോഡലിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോഡലിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് സൈൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അപ്പം ഈ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഈസ് ഈ അറൈവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോയിസോൺ അറൈവൽസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ അറൈവൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏതിലാണ് പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് അറൈവൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആർ പോയിസോണിലാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ സർവീസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കാം സിംഗിൾ സെർവർ പോയിസോൺ അറൈവൽസ് വിത്ത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സർവീസ് വിത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് ക്യൂ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ മോഡലിൻ്റെ പേര് സിംഗിൾ സെർവർ പോയിസോൺ അറൈവൽസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സർവീസ് വിത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് ക്യൂ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇനി ഈ മോഡലിൽ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന അറൈവൽ റേറ്റ് എപ്പോഴും സർവീസ് റേറ്റിനെക്കാട്ടിലും അതായത് മ്യൂവിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡലിൽ അറൈവൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ എം ടി ഓർ ഐഡിൽ സിസ്റ്റം ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റം ഐഡിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഐഡിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരും തന്നെ ഇല്ല സിസ്റ്റത്തിൽ സർവീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ
denote cheynad there are zero customers in the system there are no customers in the system kanikkan aanu ee zero represent nammude ivide eludunnathu appo p0 means probability that there are zero customers in the system is equal to appo oru systemile no customers aarum thanne illada varuna varuna adinulla chance എത്രയാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ മീൻസ് അറൈവൽ റേറ്റ് ആണ് ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഐഡിൽനെസ്സിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ മൈന വണ്ണിൽ നിന്ന് ഏത് മൈനസ് ചെയ്യാം ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്തോ നമുക്ക് കിട്ടും പി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ എം ടിലോ എം ടി ഓർ ഐഡിയൽ സിസ്റ്റം കിട്ടും ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ സർവീസ് ചാനൽ ഈസ് ബിസി അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ സർവീസ് ചാനലിന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അറിയാലോ സിംഗിൾ സെർവർ ആണ് ഈ സർവീസ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസി ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സർവീസ് ചാനൽ ബിസി ആവുന്നതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി അതിനുള്ള ചാൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണിത് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ സർവീസ് ചാനൽ ഈസ് ബിസി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈ റോ എന്ന് പറയുന്ന സൈൻ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ സർവീസ് ചാനൽ ഈസ് ബിസി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പം റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ആണ് ഇനി ഇതിൽ ഒരു അസംഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ റോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് റോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ക്യൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമിനിഷ് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരിക അല്ലാത്ത കേസിൽ റോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റില്ലാതെ ക്യൂ ലെങ്ത്ത് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റോ ഇസ് ഈക്കൽ റോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്യൂ ലെങ്ത്ത് വിൽ ഗ്രോ വിത്തൌട്ട് എൻഡ് എന്നാണ് റോ ഇസ് ഈക്കൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ക്യൂ ലെങ്ത്തിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരാത്തപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക റോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആവുക അപ്പം ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റോ എപ്പോഴും എന്താണ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും റോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഒരു സർവീസ് ചാനൽ ബിസി ആവുന്നതിൻ്റെ ചാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി റോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ റോ ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് കണ്ടുപിടിക്കാം സിസ്റ്റം ഐഡിൽനെസ്സിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് വൺ മൈനസ് റോ ആണ് സിസ്റ്റം ഐഡിൽനെസ്സിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദർ ആർ എൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഒരു ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ എൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എണ്ണ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എണ്ണം എന്നു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര ആൾക്കാർ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ക എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതിൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ക്യൂ പ്ലസ് നമ്പർ ബീങ് സെർവിഡ് ഓൾറെഡി ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതുപോലെ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ആളെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് പത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പതിനൊന്നാം ഒരു ഒരു കസ്റ്റമറിനെ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ എൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് എൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ പി ഓഫ് എൻ അതായത് ദർ ആർ എൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദർ ആർ എൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം എൻ കസ്റ്റമേ
ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടും പി ഓഫ് എൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഒരു ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റത്തിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എസ് വെച്ചിട്ടാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം അപ്പം ഇത് ആ ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ആളെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എത്ര നമ്പർ ആവറേജ് നമ്പർ എത്ര ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ മൈനസ് ലാംഡ അല്ലെങ്കിൽ റോ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് റോ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്യൂ ഒരു ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യൂ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ആ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ എന്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമറെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര പേര് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എത്ര ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ക്യൂവിൽ എന്ന് കാണാൻ അത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്യൂ എൽ ക്യൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്യൂ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൽ ക്യൂ എന്ന് വെച്ച് എഴുതിയിട്ടാണ് എൽ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ഇൻറ്റു മ്യൂ മൈനസ് ലാംഡ അല്ലെങ്കിൽ റോ ഇൻറ്റു എൽ എസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം റോ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ഇൻറ്റു മ്യൂ മൈനസ് ലാംഡ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്യൂവിൽ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന കസ്റ്റമറിനെ എടുക്കുന്നില്ല അതേസമയം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ കസ്റ്റമറിനെയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എത്ര പേരുണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ടൈം എ കസ്റ്റമർ സ്പെൻസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ആ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈമിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു എസ് വെച്ചിട്ടാണ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ആ കസ് ഒരു കസ്റ്റമറിന് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര ടൈം വെയ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ടൈം ടു ബി ടേക്കൺ ഫോർ സർവീസ് സർവീസിന് എടുക്കുന്ന ടൈമും കൂടെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കസ്റ്റമറിന് ആ ടൈം മറ്റേ ആ ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ മൈനസ് ലാംഡ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് എ കസ്റ്റമർ ഇൻ ദ ക്യൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ സർവീസ് ടൈം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ക്യൂവിലുള്ള വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം മാത്രമാണ് ടൈം സ്പെൻഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ഇൻ ദ ക്യൂ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് ടൈം എടുക്കുന്നില്ല അപ്പം വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഇൻ ദ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ഇൻറ്റു മ്യൂ മൈനസ് ലാംഡ ഓർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ 